ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മോശക്കാരാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ആരെങ്കിലും പറ്റി ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അർച്ചന എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഐശ്വര്യക്ക് എത്രത്തോളം റിലേറ്റബിൾ ആണ് ഹീറോയ്ക്ക് സന്തോഷമാവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നിക്കില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മലയാള സിനിമ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിന് എന്താണെന്നറിയോ ഇല്ല പറഞ്ഞു ഇതില് പ്രശ്നം പറ്റിയ വിക്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് വി ഷുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ബി സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് കോടതിയിൽ പോയി കൂടെ ഇരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ബട്ട് ദർ ഇസ് എ വോയിസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ എലോൺ ഇസ് നോട്ട് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പാടാണ് സ്ത്രീ ആണോ അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ച ഞാൻ കുറെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച ഐശ്വര്യക്ക് ഒരു ഇൻട്രോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ വേണ്ടോന്നുള്ളത് അപ്പം യു ഡോൺ നീഡ് ആൻ ഓൾറെഡി നോ യു ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് ചെയ്തേ കഴിഞ്ഞു അയ്യോ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രോ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ശരി വിശേഷം എന്താണ് ഇപ്പോ ഒരു സിനിമയുടെ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ സന്തോഷം കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇടുക്കി എന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറും അർച്ചന തേർട്ടി വൺ നോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൊറോണ പരിപാടിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത മൂവിയാണിത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലാണിത് നയൻറ്റീനിൽ ഞങ്ങൾ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ അർജന്റീന ഫൻസ് കാട്ടൂർ കടവിന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോ അന്ന് മുതൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് അന്ന് നമുക്ക് തോന്നി ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ലീഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ ഒരു ഇത് അപ്പം ഐശ്വര്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പാഠമാണല്ലേ ഒരു ഫീമെയിൽ ലീഡ് ആയിട്ട് മറ്റേ തമിഴിലാ ചെയ്ത സീരീസിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അതെ അതല്ലാതെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ലീഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഫീൽ മൊത്തം ഐശ്വര്യ തന്നെ ഡയറക്ടറും പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യ മാത്രമാണ് ക്യാരക്ടർ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഫീമെയിലാണ് പക്ഷെ അർച്ചനയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്രാമം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വില്ലേജ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് എനിക്കത് ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കതിലൊരു കള്ളത്തരം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് സിനിമയിൽ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രസകരമായ സീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറു പുഞ്ചിരിയോട് കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അർച്ചന എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈനർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുവേ ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താണ്ട് ആയ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നോം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി പാട്ട് റിലീസായി ഒരു ടീസർ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ആ ഒരു ഫീലാണ് ലൈക്ക് ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ചിരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി പാട്ടും വന്നല്ലോ മണോസൂണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിന് എന്താണെന്നറിയോ ഇല്ല പറഞ്ഞു ആ പറയൂ മനസ്സിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളം അധികം അറിയാത്ത ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കർ കേരളത്തിൽ മനസ്വിനി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് മലയാളം പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാത്ത ഒരു സമയത്ത് പുള്ളി മനസ്വിനി എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെന്നോ കേട്ടു അതിനുശേഷം അത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സുണോ എന്നായി ഓ ആ ഒരു കോണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിന് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ടൈറ്റിലിനകത്ത് തേർട്ടി വൺ നോട്ട് ഔട്ട് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടീച്ചറിനകത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അതായത് തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കണക്ഷൻ അത് അത് പറയാം സിനിമയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് വെക്കുന്ന അത്
ഇപ്പോഴും അമ്മയും ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയത് കാരണം എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് അല്ലിൽ അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പണക്കാരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു എൻ്റെ അമ്മയും വളരെ ഇപ്പോൾ ബസ്സിന് പോകാൻ പത്ത് രൂപയാണ് വേണ്ടത് പതിനൊന്ന് രൂപ എൻ്റെ അമ്മ തരില്ല പത്ത് രൂപ മാത്രമേ തരുള്ളൂ പക്ഷെ ആ പത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അർച്ചനയുടെ അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പത്ത് രൂപ ആ സമയം ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ വന്നു എന്ന് വരില്ല കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിലേറ്റബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ആസ് എ ഫീമെയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരുപാട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ല അർച്ചന ഒരു ഷീസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫിലിം കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവൾ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആണ് അവളുടെ ലൈഫിൽ അവൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിലെല്ലാം അവൾ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ആസ് എ വുമൺ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ റിലേറ്റബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐശ്വര്യ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ആവുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഡയറക്ടർ ഐശ്വര്യയോട് കഥ പറയാൻ വരണം അപ്പം അതിനകത്ത് ആ ക്യാരക്ടറിനോട് കണക്ഷൻ കിട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ കൂടുതലും ഐശ്വര്യ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത്തിരി പെയിൻ ഉള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ പെയിനിലേക്ക് എത്താറുണ്ടോ എങ്ങനെ ഹൗ ഡു യു ഡീൽ ദാറ്റ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ നരേഷൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ടോട്ടാലിറ്റി ആണ് ആ സിനിമ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പുള്ളി കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെ ഡയറക്ടർ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കും കൂടെ ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് എനിക്കും കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം പിന്നെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഒട്ടും പറ്റാത്ത സമയത്താണ് ഫോണിലൊക്കെ വായിക്കുക അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ പൊട്ടത്തരങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യും ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതോ ഒന്നും ഞാൻ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കും കാരണം ആ സമയത്തേക്ക് വിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ അബൌട്ട് ദ സിനിമ അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഓൺ ദ സ്പോട്ടാണ് ഫൈനൽ കാര്യങ്ങൾ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം എനിക്ക് ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടണം എനിക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണം എനിക്ക് ആ കോ ആക്ടറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ല ആദ്യം മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി റിസർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എനിക്ക് ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലുള്ള ആക്ടിങ്ങെ പറ്റുള്ളൂ മെത്തഡ് ആക്ടർ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു എംപത്തൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാളെ ഇനിയും കുറെ ആസ്പയറിങ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ കണ്ട് കഥ എഴുതുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പം അവരുടെ കഥയിൽ എന്തായിരിക്കും ഐശ്വര്യ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക എന്താണോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എൻ്റർടൈനർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ സിനിമ അതായിരിക്കണം എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് തോന്നണം ചിലപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കാം എനിക്കത് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലേ ഞാൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയ സാധ്യതയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പെട്ടെന്ന് വന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന് പോകുന്നതാവരുത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മലയാള സിനിമ ഇനി ചെയ്യില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അതിപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളും മാത്രമുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ആയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കണം അതല്ല നിങ്ങൾ വേറൊരു വിഷനാണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു തമിൾ ആന്തോളജി അയ്യോ അത് എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര എന്താണ് ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഫ്രം ഐശ്വര്യ കുറെ പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു വെരി റീസെൻ്റ് ഞാൻ അത് കണ്ടത് ദ പെയിൻ യു ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്
ദിസ് ഇസ് സം ദിസ് പെയിൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മേ ബി ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഗോൺ ത്രൂ ലോസ് ആൻഡ് ടച്ച് വുഡ് ഹാവ് നോട്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു ഇമ്പെൻഡിങ് പേടിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അടി ഉണ്ടാക്കും ഈ ഇതിൽ ഷോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ഥിരം മെസ്സേജാണത് എൻ്റെ അച്ഛനോടുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജും ഉണ്ട് അമ്മയോടുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജിലും ഇത് ഉണ്ടാവും ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഓൺ റോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാതിരിക്കും സോ എവ്രി തിങ് എവ്രി തിങ് ദ ഡിറക്ടർ സെറ്റ് വേഴ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ റിലേറ്റബിൾ 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 അവർ പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് അവർ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എലോൺ ഇസ് നോട്ട് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ബിക്കോസ് നമ്മൾ വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ കുറെ കാലം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദെൻ യു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് അലോൺ സോ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു എലോൺ ആണ് അവരുടെ ഒരു വേറൊരു എലോൺ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ റിലേറ്റബിൾ അപ്പൊ ഏത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആണ് കാരണം ആസ് വി ഗ്രോ ഓൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടല്ലോ പേരൻസ് ഒക്കെ വിട്ടുപോകും എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ആ ഒരു പെയിൻ എന്തായാലും യു ഹാഡ് ടേക്കൺ ഇട്ട് അത് ആ ഒരു കരച്ചിലിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് വിസിബിൾ അപ്പം അതിനാ ശേഷം ക്യാരക്ടർ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അല്ലെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് വെയിലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീസ് ലൈക്ക് മൈ ബ്രദർ വെയിലു ചോക്ലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ ഇമീഡിയറ്റ്ലി വോണ്ടഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എനിക്ക് കംഫർട്ട് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണം സോ അത് അതിലേക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് പോവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് അത് അത് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് ഒന്നും അല്ല ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എംപത്തൈസിങ് ടു ദ മൊമെൻ ആ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അത് എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ സി ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ടർ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം ആ ഒരു അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും അതിൽ ഫാദറിനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല സോ എവറിബഡി വാസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ദയർ ഓൺ ഫാദർ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അത് വർക്കായി ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വാസ് എവറിബഡി നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു തോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും സോ അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഷോബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും രണ്ട് എക്സ്റ്റന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഷോബി ഇത്രയും കൂടെ ഇപ്പം ഐശ്വര്യക്ക് ഇത്രയും കൂടെ റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഷോബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്ത്രീ എഴുത്തുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിമൻ പോർട്രിയൽസിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ഹൗ ഡു യു സീ ദൻ ഫ്രം റൈറ്റ് ഫ്രം ഞണ്ടുകൾ തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ നോഹാവോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ന്യൂൻസസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല കാരണം ഐ ഞാൻ സിനിമ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ പോർട്രേൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പടത്തിൽ എന്നുള്ളത് ഹാഡ് യു സീൻ എനി ഗ്രാഫ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് മലയാളം സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആ ത്രൂ ഔട്ട് മലയാളം സിനിമ ഡെഫിനറ്റ്ലി മോർ ദാൻ എനി അതർ ഇൻഡസ്ട്രി മലയാളം സിനിമ ഹാസ് ഗിവൻ വിമൻ Uh, they have appreciate in karnoda mm-hmm. namara society etratholu ad appreciate cheyunnond ippolunnu but our cinema definitely has um, has approved of women of approved of women who are strong enough to do abaliyaya nari nu parana sankalpam mm-hmm. malayala cinema il illa and i think that should be a norm mm-hmm. karana nammal kandu valarunadana nammal norm ait accept cheyina if if this is a norm ella cinema il njan bold aitla women character cheyandi vannal even if i am typecast to the കോർ വേറെ എന്നെ എന്നെ മറ്റേ അബലയായിട്ടുള്ള നാരിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സേ ഒരു ഒരു ബബ്ലി ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് എന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഐ കീപ്പ് ഡൂയിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ട ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓ ഓർ മോർ സോ ഫ്രം ഇൻ്റർവ്യൂസ് എൻ ഐ സി ഫീമെയിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓ ഇവരെ പോലെ ആവണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
പക്ഷേ ഈ മെയിൽ ഹീറോ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന ഒരു പാട്ട് രണ്ട് ഹാപ്പി സീൻസ് ചെയ്യാ പോവാ എന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇത് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇഫ് ഐ ഡോൺ ഗെറ്റ് ഒരു മേജർ ഒരു കുറച്ച് മേ ബി സം ഡയറക്ടേഴ്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് മീ ഇഫ് ഐ സി ലൈക്ക് ദർ ആർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു കം അപ് ആൻഡ് സേ ഓക്കെ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ആക്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനുള്ളൊരു ഒരു ഫ്രീഡം വരുന്നുണ്ട് ഇൻ ആർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ദർ ആർ മെനി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾ കം ഔട്ട് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫീമെയിൽ ആക്ടർ ഹൗ ഡു യു സീ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് ആർ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇഷ്യൂസ് അല്ല ഒരു നമുക്കൊരു നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ആണ് നമ്മൾ എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയുണ്ട് രാത്രിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ തിങ് ദയർ സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് പീപ്പിൾ കം ഔട്ട് ആൻഡ് സേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അബ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഓപ്പൺലി ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇത് നടക്കുന്നില്ല സിനിമയാണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനവും ഉണ്ട് പാരലലി തന്നെ സോ അതിനകത്ത് ഐശ്വര്യയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് സിനിമയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അതും ഇല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും അല്ല സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും ഒരു ഒന്നും ഒരു നോമല്ല അബ്യൂസ് അഗെൻസ്റ്റ് ഹൂം എവർ എസ്പെഷ്യലി അഗെൻസ്റ്റ് വിമൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നോം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ നോം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടിപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സിനും ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിനും എനിക്ക് മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു സംസാരം പോലും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സോ യു കനോട്ട് സേ സിനിമ മോശമാണ് ബിക്കോസ് വി ഹവ് ബീൻ ടോട്ട് ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ ആണുങ്ങളെ പറ്റി ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾ മോശക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുക ഐ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് എനിക്ക് ഒരു സംസാരത്തിൽ പോലും എനിക്ക് മോശം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം വെനെ ഗോ ടു എ ടെമ്പിൾ മേ ബി ഐ വുഡ് ഹവ് ഹാഡ് എ ബാഡ് ടച്ച് വെനെ ഗോ ടു എ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഐ വുഡ് ഹവ് ഹാഡ് എ ബാഡ് ടച്ച് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സിനിമയല്ല പ്രശ്നം സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സിനിമ ഓബിയസ്ലി ക്യാൻ എഫക്ട് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യും അത് കാരണം ആരെങ്കിലും ഇൻസ്പയർ ആണേ ആവട്ടെ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദി അതർ ഇഷ്യൂസ് ദ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇതിൽ ദർ ആർ ഓൾവേസ് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ ഓൾവേസ് എന്താണ് പ്രൂഫ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വി ഹാവ് ടു അൺടിൽ അതർവൈസ് പ്രൂവൻ എവറിബഡി ഈസ് ഇന്നസെന്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബട്ട് ഇതിൽ പ്രശ്നം പറ്റിയ വിക്റ്റിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് വി ഷുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നോ ബഡി വിൽ ബി ദാറ്റ് ടു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് എസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ തിങ് ടു ഡു നോട്ട് എ വുമൻ തിങ് ടു ഡു ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ തിങ് ടു ഡു ഞാനിപ്പോ റീസെന്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് വെൻ ഷി വാസ് സെവൻറ്റീൻ അവർക്ക് ഒരു അബ്യൂസ് നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആ ചാൻസ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവര് അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിലാണ് അടുത്ത ആള് വന്ന് അവർക്ക് പകരം ഡബ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വി ആർ ഓൾ ഈസ്ലി റീപ്ലേസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും നോട്ട് ജസ്റ്റ് സിനിമ അപ്പം ഈ വിക്ടിമിന്റെ കൂടെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ നമുക്കൊരു വോയിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ബി അവർ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കോടതിയിൽ പോയി കൂടെ ഇരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ബട്ട് ദർ ഇസ് എ വോയിസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ അല്ലേ അത് കേൾക്കാം അവരെന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ദ വോയിസ് യു ഷുഡ് ഡു ആ പറയുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ യു ഷുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു വോയിസ് ഇസ് ഹേർഡ് എത്ര പേര് കേൾക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവർ എന്ത
അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ജലസി ഉണ്ട് എന്റെ ഡോഗ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത് ഐ നോ വോട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഐ എം വെരി ഷുവർ ഓഫ് വോട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് പ്ലസ് എനിക്ക് ഐ ഹാവ് സപ്പോർട്ടീവ് പേരൻസ് എന്റെ ഹൗസ് ഓണർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നോ ഐ മീൻ ദേ നോ മീ ഇൻ സൈഡ് ഔട്ട് സോ ദർ വാസ് നോ പ്രോബ്ലംസ് ദർ എല്ലാർക്കും കിട്ടാൻ പാടാണ് സ്ത്രീ ആണോ അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതൊന്നും അല്ല അത് മാത്രല്ല ഈ സ്ട്രഗിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ടു ഡേ ഷൂട്ടും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അത് മാർച്ച് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരും എങ്ങനെയായിരുന്നു മണിരത്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര നല്ല ഡയറക്ടറാണ് സേർ ഉണ്ടല്ലോ സേർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കാ ഓർച്ച അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗ്വാളിയറിലും ഓർച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പോലും കേട്ടിട്ടില്ല ഗ്വാളിയർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർച്ച ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പല വഴികളുണ്ട് പോകാനായിട്ട് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സേർ ട്രെയിന് സേർ ട്രെയിനിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് കയറി ഇരുന്നാൽ മതി ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോകുന്ന ടൈം ഡിലേ ഇല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന വൺ അവർ ഇല്ല ആ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സേർ ഭയങ്കര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് സോ യു ഓൾവേസ് ലൈക്ക് വെനവർ അത്രയും വലിയ സ്റ്റാർസ് ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ ദസ് ഓൾവേസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഗോ ഫോർ ലക്ഷ്യൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദെൻ യു സീ ദിസ് മാൻ ഹൂ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഡു ദിസ് അതായത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അല്ല മാറ്റർ എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ നടക്കണം എനിക്ക് സിനിമയാണ് ഇന്നും വലുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി ജീവിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇൻസ്പയറിങ് അപ്പോൾ ഈ ഈ എല്ലാ സ്റ്റാർസും ഉണ്ട് എവ്രിബഡി വർക്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സർ എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊക്കോളാം എന്നാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഓൾ സിറ്റ് ടുഗേദർ ഹാവ് ആ ഡിനർ സംസാരിക്കും അന്നത്തെ സീൻസിനെ പറ്റി ജയറാം സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ അപ്പോൾ ജയറാം സാർ പഴയ മലയാള സിനിമയിൽ അന്നത്തെ കഥകളൊക്കെ പറയും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരും പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്യും അടുത്ത ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വേറൊരു സിനിമയിലേക്ക് പോകും കഥ എന്താണെന്നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല പരിചയം ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സീൻ്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഒക്കെ അവരവിടെ പോയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊതിയാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് എനിക്ക് മണിസേൻ്റെ ഫിലിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഇത് എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇനിയും ഇനിയും കുഞ്ഞ് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇല്ല എന്നാലും വി ഫീൽ ഹാപ്പി ടു സി യു ദേർ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം സംസാരിക്കാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം തന്നിരുന്നേ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് സോ ഹാപ്പി ടു സി എ വുമൻ ഹു സ്റ്റാൻഡ് ലൈക് ദിസ് ആൻഡ് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല ഞാൻ സ്റ്റക്ക് ആയി പോണ് അപ്പം എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണണം ഇതുപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അർച്ചന നോട്ട് ഔട്ട് തേർട്ടി വൺ എന്തായാലും അർച്ചന തേർട്ടി വൺ നോട്ട് ഔട്ട് എന്തായാലും ഹിറ്റാവട്ടെ കോവിഡ് സ്ട്രക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് അതല്ലാതെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അപ്പൊ ഓ